Depuis le 11 juillet 2024, certaines et certains d'entre vous parcourez les routes et les pistes de l'Alaska au volant de vos machines sur console. J'ai fait le tour de vos impressions et de vos commentaires. Aïe 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 Pour ma part, la version PC a elle aussi reçu une mise à jour. On va faire le point, c'est parti Conductrice et conducteur virtuel ainsi que les autres viewers, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du jeu Alaskan Road Truckers après la libération du jeu sur console. Je commence par vous faire le résumé des images que vous allez visionner. Mon avatar aujourd'hui commence par augmenter son arbre de compétences sur la partie mécanique en ajoutant le niveau 2 de l'atelier de camion. Il n'est pas loin non plus de progresser au niveau personnalité, mais ce ne sera pas pour cet épisode. Il a passé son temps de repos sur le parking du supermarché de Fairbanks. Il est presque 14h30 et il part récupérer sa remorque à l'aéroport, mais dans la partie non explorée jusqu'à présent. Il va récupérer une remorque Lowboy avec un moteur d'avion pour chargement. Il va devoir acheminer l'ensemble à l'aéroport Borealis Aviation de Palmer. Un trajet de 500 km, soit 311 miles, dans un peu moins de 9h30. Pour ce faire, il aura besoin du permis de la catégorie C et surtout d'être très vigilant sur les voies de circulation, la marchandise paraissant très fragile. Une fois les documents entre ses mains, il va atteler la remorque, il effectuera les gestes techniques nécessaires à la solidarisation avec le tracteur, bloquer le verrou de la sellette, connecter les flexibles, remonter les béquilles et puis contrôlera l'état de l'ensemble et avant de partir, il testera les freins. La route sera belle puisqu'il fait beau et que le temps est doux. Comme d'habitude, la suite va se dérouler façon conduite réaliste en espérant que vous apprécierez ce nouveau voyage à bord de cet Eagle One. Pour le chocolat chaud ou le café épicé, vous allez avoir le temps nécessaire de l'apprécier. Installez-vous très confortablement, je vous souhaite une très bonne route aux côtés de mon avatar et je commence par vous parler de la nouvelle mise à jour PC. La version 1.5.1 a apporté une amélioration dans l'optimisation du jeu. Alors... Ces derniers temps, je suis passé du réglage prestige à celui d'élevé. Le jeu tournait à certains moments en dessous des 30 fps, ce n'était juste pas possible. Mon PC pourtant fonctionne avec une très grosse carte graphique et un très bon microprocesseur. Depuis cette mise à jour, je suis toujours en réglage élevé. Au-dessus, c'est relativement désagréable à jouer. En moyenne, je réussis à tenir de même un bon 156 fps, mais il y a toujours encore et encore des frises. J'ai donc limité pour cette partie le nombre de FPS à 90 et vous allez voir que la différence n'est pas très perceptible. Pour ceux qui concernent les versions console, vous m'avez fait remonter une différence de prix suivant que vous ayez une PS5 ou une Xbox. C'est vrai qu'il y a eu, semble-t-il, un cafouillage pécunier de la part d'un des deux hébergeants. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner de raison n'ayant aucune information à ce sujet. Ce qu'il en est, c'est que les premières joueuses et les premiers joueurs ont été très agréablement surpris et m'ont fait part de leur plaisir à avoir enfin un vrai jeu de camion sur console. Toutefois, oui parce qu'il y a un toutefois, je me doutais que des problèmes surviendraient, les supports matériels ne fonctionnant pas de la même façon suivant les consoles et les PC. Je remercie d'ailleurs Arcadia 071, Fafan 1271 et Oxof de m'avoir apporté leurs expériences après leurs premières heures de jeu. Comme au début de la version PC, vous rencontrez du clipping sur certaines textures, l'intelligence artificielle se montre capricieuse en vous fonçant dessus par exemple, la fonctionnalité du menu en cercle qui n'est pas sur la version PC, ainsi que le raccourci des fonctionnalités du tableau de bord du camion créent des bugs sur les buts cabines et sur la progression piétonne de l'avatar. Il y a aussi des problèmes de son qui disparaîtraient à certains moments et surtout, et là, vous êtes unanime, il manque d'optimisation. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Malheureusement, je n'ai encore pas de réponse concrète à vos problèmes. Je peux juste vous renvoyer vers le Discord des concepteurs qui sont très réactifs et à l'écoute des joueuses et joueurs et qui ont un onglet dédié aux bugs rencontrés. L'impératif est de s'exprimer en anglais, j'insiste là-dessus. Avec les outils de traduction Google et Microsoft et certainement d'autres, c'est relativement facile de faire part de vos expériences. Vous montrerez aussi de la même façon que la communauté française est bien présente et qu'elle attend beaucoup de ce jeu. Voilà pour ce point que je pouvais faire avec vous sur les versions console. 
je vous mets en description quelques créateurs de contenu français qui jouent en version console afin que vous puissiez partager vos expériences de jeu. Je vous retrouve à Palmer pour le point de la mission. Allez, bonne route
Fin du voyage, le voici à l'aéroport de Palmer. Comme d'habitude, mon avatar va stationner la remorque sur un emplacement de niveau difficile, ce qui rapportera 5 étoiles de réputation. Il va ensuite la désolidariser du tracteur, descendre les béquilles, déconnecter les flexibles et déverrouiller le verrou de la sellette et se rendra auprès du dispatcher pour percevoir son dû, 4775 dollars dont 600 de prime. Mais de nouveau, il perd de l'argent, 559 dollars à cause de dégâts sur la cargaison. Je regrette qu'il n'y ait pas un signal quelconque pour nous en avertir pendant la conduite. Après, dans la réalité, c'est un peu pareil. Pour terminer l'épisode, direction la station service où il va ravitailler son tracteur, se restaurer et passer la nuit.
En conclusion, j'espère que les bugs seront corrigés très rapidement ainsi que l'optimisation pour vos versions console. Voilà, si vous possédez le jeu en version PC et maintenant en version console ou si vous intéresse, n'hésitez pas à me partager vos avis et vos retours. Vous pouvez aussi me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Terminé pour ce 38 e épisode, j'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu et vous incitera à tenter l'aventure parmi les Alaskiens dans le 49 e état des états unis d'Amérique où je vous rappelle que la densité de population n'est que de 0,43 habitants au kilomètre carré. Passez de très bonnes vacances si vous y êtes, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, bonne route à toutes les conductrices et les conducteurs virtuels et bon jeu à tous les autres joueurs. C'était Olivier, salut